എന്നാൽ ഇന്നർ സർക്കിളിലേക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് കർത്താവിൻ്റെ വേദനകൾ നമ്മളോട് അവൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ സോതോമൻ്റെയും ഗോമോറയുടെയും കാര്യത്തിൽ കർത്താവ് രണ്ട് ദൂതന്മാരുമായി ഇറങ്ങി വന്ന് അബ്രഹാമിനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹിതനായ അബ്രഹാമിനോട് ഞാൻ അബ്രഹാമിനോട് വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുമോ ഞാൻ അവനുമായിട്ട് ഉടമ്പടി ചെയ്തതല്ലേ ഞാനും അവനുമായിട്ട് പാർട്ണർഷിപ്പിലല്ലേ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പം അവനുമായിട്ട് പാർട്ണർഷിപ്പുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ സോ ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ദി ഇന്നർ ചേംബർ ഐ എം ക്വൈറ്റ് ഷുവർ ഗാഡ് വിൽ റിവീൽ ഹിസ് ഹാർട്ട് ബിഫോർ യു നിങ്ങൾ അവനോട് അത്രയും ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വ്യാകുലതകളെ പോലും അവൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ ആ ഇന്നർ സർക്കിളിലേക്ക് കിടക്ക് അവിടെയാണ് നമുക്ക് മഹത്വ ദർശനം ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോൺ വിട്ടിട്ട് മുകളിലേക്കൊന്ന് കയറുക മലമുകളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറുക നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങളുടെയും സുഖങ്ങളുടെയും ലോകം ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതാണ് സുഖങ്ങളുടെ ലോകം വിടാൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും തയ്യാറല്ല ജനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഇട്ടേച്ചു പോയത് അവരുടെ അതിമോഹം കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദുരാഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എസ് എ കെൻ്റെ പ്രവചനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും അവരനുസരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ദുരാഗ്രഹം ശിഷ്യന്മാർക്കുമുള്ള പ്രശ്നം അതാണ് പലപ്പോഴും ദുരാഗ്രഹം എന്നുള്ളതല്ല ദുരാഗ്രഹം ഒന്നും ചിലപ്പോൾ കാണത്തില്ല പക്ഷെ അവരുടെ കംഫർട്ട് സോൺ വിട്ടേച്ചു പോകാൻ അവർ തയ്യാറല്ല നമുക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന പ്രശ്നം അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാര്യം ആ കംഫർട്ട് സോൺ വിട്ടുപോകാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നല്ല സുഖങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വേണം പക്ഷേ ആർക്കാണ് അവൻ്റെ മഹത്വ ദർശനം ലഭിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താഴ്വരകളെ വിട്ടിട്ട് അവനോട് കൂടെ മല കയറുവാൻ കഷ്ടമനുഭവിക്കുവാൻ ദുരിതങ്ങളിൽ അവനോട് കൂടെ നിൽക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ അവൻ്റെ മഹത്വത്തെ ദർശിച്ചിരിക്കും അവൻ എല്ലാവർക്കും ദൗത്യം കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ ശിഷ്യന്മാർക്കും ദൗത്യം കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ പള്ളിപ്രമാണിയുടെ മകളുടെ മുറിയിലേക്ക് കടന്ന് ചെന്ന് അവൻ്റെ മിഷൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തം അവൻ കൊടുക്കുന്നത് പത്രോസനും യാക്കോനും യോഹനാനും മാത്രമാണ് അത് തന്നെയല്ല എസ്കറ്റോളജിക്കൽ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അവൻ കൃത്യതയോടുകൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് അവൻ്റെ ആ ഇന്നർ ചേംബറിൽപ്പെട്ട പത്രോസനും യാക്കോവനും യോഹന്നാനും അന്ത്രയോസനുമാണ് തന്നെയല്ല ഗസമനിയിൽ അവൻ്റെ സഫറിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അവൻ നൽകുന്നതും ആർക്കാണ് ഈ മൂന്ന് പേർക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ശിഷ്യനാകുന്നത് നല്ല കാര്യം പുരുഷാരമല്ല എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരല്ല പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവനോട് കൂടെ ഇരിപ്പാൻ ഇടവേളകളില്ലാതെ അവനെ സ്തുതിപ്പാൻ ഇടവേളകളില്ലാതെ അവനെ അനുഗമിക്കുവാൻ അടുത്തത് എന്താണ് ആ മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാർ അവർ ഇടവേളകളില്ലാത്തവരാണെന്ന് മാത്രമല്ല ആ സെൻട്രൽ പോയിന്റിനോട് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് കയറുവാൻ അവൻ്റെ ഹൃദയം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഇന്നും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദി ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇതാണ് വല്ല വിധേനയും സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ ടാർഗറ്റ് ബോളിനകത്ത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ആശ്വാസം കൊണ്ടിരിക്കാനല്ല അതിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അടുത്ത് ആ ഇന്നർ ചേംബറിലേക്ക് ഒന്ന് കയറാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനു അപ്പുറത്ത് ഈ ഇന്നർ ചേംബറിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സെപ്പറേഷൻ കൂടെയാണ് ഇറ്റ്സ് ഈസ് അബൌട്ട് വൺ ഡിസൈബിൾ ഒരു ശിഷ്യൻ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ യോഹന്നാൻ തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നതായ ഒരു ഒരു വിശേഷണമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് യേശു ഉള്ളം കലങ്ങി ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരുത്തൻ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് സാക്ഷീകരിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് ആരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുവെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ സംശയിച്ച തമ്മിൽ തമ്മിൽ നോക്കി ശിഷ്യന്മാരിൽ വെച്ച് യേശു സ്നേഹിച്ച ഒരുത്തൻ യേശുവിൻ്റെ മാർവിടത്ത് ചാരിക്കൊണ്ടിരുന്നു യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തോ യേശു വേറെ വേറെ ആരെയും സ്നേഹിച്ചില്ലെന്നാണോ യേശു എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിച്ചു അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല യേശു യൂദാസിനെ പോലും സ്നേഹിച്ചു യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല താൻ സ്നേഹിച്ചവരെ അന്ത്യ
നമ്മളൊരു വിരുന്നിരിക്കുമ്പോഴും വിരുന്നിനിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നല്ല സംഭവമല്ല ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പിള്ളേരെയൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പിള്ളേരെ ഫീഡ് ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കഷണം ചാറിൽ മുക്കി കൊടുക്കുന്ന പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് യഹൂദന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആരെ ആരെ ആരോടാണ് അവർ സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പലായിട്ടാണ് പത്ത് പേര് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാലും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ നായകൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ ഒരു അപ്പകഷണം മുക്കി അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഷണം ചാറിൽ മുക്കി കൊടുക്കും അത് യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് അപ്പോൾ ആരാണ് എന്നെ ഒറ്റ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദി യോഹന്നാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ആർക്കാണ് ഇത് മുക്കി കൊടുക്കുന്നത് യൂദാസിനാണ് എന്ത് കർത്താവ് അത് ചെയ്യാൻ കാര്യം ഒറ്റ കാര്യമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യേശു അവനെ അത്രയ്ക്കും സ്നേഹിച്ചു അത് അഭിനയമൊന്നുമല്ല എന്ന് തന്നെയല്ല അവനെ അവൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നേടുവാനുള്ള അവസാനത്തെ പരിശ്രമമായിരുന്നത് യൂദാസിനെ യേശു തൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നേടാനുള്ള അവസാനത്തെ പരിശ്രമമായിരുന്നു യേശു ഒരിക്കലും അവനെ ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു ടാക്ടിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങളാണ് അവൻ പൈസ മോട്ടിക്കുന്നവനാണെന്നും ഒറ്റി കൊടുക്കാനുള്ളവനാണെന്നും അവൻ നേരത്തെ അറിഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും യേശു എന്ത് ചെയ്തു അവനെ കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നു ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ആരാണെങ്കിലും എൻ്റെ ചിന്ത ഇങ്ങനൊരാൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുമെന്ന് പക്ഷെ യേശു എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരിക്കലും അവനെ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയല്ല നമ്മൾ മത്താരുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അൻപതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവനെ ഒറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള പൈസായി പോക്കറ്റിലിട്ട് കിലിക്കൊണ്ട് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് വിട്ട് കിലിക്കൊണ്ട് അവൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് യേശു അവനെ വിളിക്കുന്നത് സ്നേഹിത നീ വന്ന കാര്യം എന്ത് ആയി എന്നാണ് ഫ്രണ്ട് വൈ ആർ യു ഹിയർ ഫ്രണ്ട് സ്നേഹിത കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വാക്ക് ഉവ്വ ഉവ്വ എന്നും ഇല്ല ഇല്ല എന്നുമായിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അവനെ കളിയാക്കാനൊന്നും വിളിച്ചൊന്നുമല്ല എന്താണ് ഇറ്റ് വാസ് ഫ്രം ഹിസ് ഹാർട്ട് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് യേശു അപ്പോഴും അവസാനത്തെ നിമിഷത്തിലും അവൻ്റെ സ്നേഹം യൂദാസിന് പകർന്നു കൊടുത്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ യോഹന്നാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ എന്ന് തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയാൻ കാര്യം മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല യേശുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചവനാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ യേശുവിനെ ഇവൻ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് അവൻ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് കൂടുതലെന്ന് അവന് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പിള്ളേർ പറയുമല്ലോ എന്നെ അപ്പയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അപ്പയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഒന്നും പിള്ളേർ ചിലപ്പോൾ വഴക്കുണ്ടാക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പിള്ളേർക്ക് അപ്പൻ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്നേഹം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ സ്നേഹം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് അത് അപ്പൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല യേശു എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സ്നേഹിച്ചു നമ്മളിപ്പം ഈ മുറ്റത്തോട്ട് വെയിലുള്ള സമയത്ത് ഒരു തകര ഷീറ്റും ഒരു പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ഷീറ്റ് വിട്ടാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ഷീറ്റ് തകരത്തിൻ്റെ തകരത്തിൻ്റെ ഷീറ്റ് നമ്മളൊരു തൊട്ട് നോക്കുക തകരത്തിൻ്റെ ഷീറ്റെ തൊട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ കൈ കൊള്ളുന്നിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൂടാ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ഷീറ്റെ തൊട്ടാൽ അത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാ സൂര്യൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ് സൂര്യൻ്റെ ചൂട് ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷേ അതിനെ എത്ര കൂടുതൽ ഇവർ ആകിരണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ചാണ് വ്യത്യാസം ഇതേപോലെ യോഹന്നാൻ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം എത്രയും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് അവൻ പറയുന്നു യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ ഞാനാണ് യേശുവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ചത് കാര്യം എന്നറിയാമോ അവനൊരു മാറോട് ചാരിയിരിക്കുകയാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സിമോൻ പത്രോസ് അവനോട് ആംഗ്യം കാട്ടി അവൻ പറഞ്ഞത് ആരെ കൊണ്ട് എന്ന് ചോദിപ്പാൻ പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഒരുത്തൻ എന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരുത്തൻ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആർക്കും ചോദിക്കാൻ പേടിയാ പത്രോസിന് പോലും ചോദിക്കാൻ പേടിയാ പത്രോസ് യോഹനാണ് പറയാ ചോദിര് നീ ഒന്ന് ചോദിര്
പക്ഷെ യോഹന്നാൻ യേശുവിന്റെ മെച്ചൂരിറ്റിയിലേക്ക് വളർന്നവനായതുകൊണ്ട് അവൻ അത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുമില്ല നമ്മളാണെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു രഹസ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് എന്നാന്നറിയാമോ ഈ യൂത അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവനെന്താണ് അവൻ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ആരും ഇവനെ സംശയത്തോടുകൂടെ നോക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടേ രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന രഹസ്യമാണ് ആർക്കൊക്കെ യോ യേശുവിനും യോഹന്നാനും എന്തുകൊണ്ടാ യേശു യോഹന്നാൻ ഇത്രയും വെളിപ്പെടുത്തിയത് യോഹന്നാനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഡൻസ് യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നു യേശു ഒരിക്കലും യൂതായെ എംബ്രാസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കളിയാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല കാര്യം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പോലും അവനെ മടക്കി വരുത്താനായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ആഗ്രഹം നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിസന്ധി ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അല്പം ഒരു അവിശ്വാസത കാണിച്ചാൽ അതെങ്ങനെയും വെളിച്ചത്താക്കാനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ യേശു അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു സെൻസിറ്റിവിറ്റി കർത്താവിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഭയങ്കരമാണ് ആ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു യോഹന്നാനും ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെ നിന്ന് അവന് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവം കിട്ടിയത് അവൻ്റെ മാറോട് ചാരി ഇരുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലാതെ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല ഇനി അത് തന്നെയല്ല നമ്മൾ പിന്നെയും വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിസ്താര സമയത്ത് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ വേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓൺ വേഴ്സ് അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ വിസ്താര സ്ഥലത്തേക്ക് യോഹന്നാൻ കടന്നു പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവൻ കയറി പോവുകയാണ് അപ്പൊ യോഹന്നാൻ അങ്ങനെ കടന്നു പോകാനുള്ള കാര്യം ഷിമോൻ പത്രോസ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഷിമോൻ പത്രോസും മറ്റൊരു ശിഷ്യനും യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു ആ ശിഷ്യൻ മഹാപുരോഹിതനെ പരിചയമുള്ളവനാകയാൽ യേശുവിനോടുകൂടെ മഹാപുരോഹിതന്റെ നടുമുറ്റത്ത് കടന്നു പത്രോസ് വാതിൽക്കൽ പുറത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന് പരിചയമുള്ള മറ്റേ ശിഷ്യൻ പുറത്തു വന്ന വാതിൽക്കാലത്തിയോട് പറഞ്ഞ് പത്രോസിനെ അകത്ത് കയറ്റി നോക്ക് യോഹനൻ ആൾ മോശമൊന്നുമല്ല അവന് എന്താണ് മഹാപുരോഹിതന്റെ ചേംബറിലേക്ക് കടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ആളാണ് ഈ വാസ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ വിസ്താര സ്ഥലത്തേക്ക് അവൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കയറുന്നത് അപ്പൊ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് പത്രോസിന് കാണാൻ പറ്റില്ല വരും പത്രോസ് ഒരു ഈസ് നാച്ചുറലി യോഹന്നാൻ്റെ അത്രയും സാമ്പത്തിക മേന്മയോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അറിയാവുന്ന ആളോ ഒന്നും അല്ല നാച്ചുറൽ അതൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ യോഹന്നാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അകത്ത് ചെന്ന് അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് വാതിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് സംസാരിച്ച് അവന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പത്രോസിനെ കൂടെ അകത്ത് കയറ്റി അപ്പൊ ഹി വാസ് സോ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അകത്ത് കടത്തി അങ്ങോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ വാതിലിൽ നിൽക്കുന്ന അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വാതിൽ കാക്കുന്ന ബാല്യക്കാലത്തി പത്രോസിനോട് നീയും ഈ മനുഷ്യന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക നീയും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ വേറെ ആരാണ്ട് ഒരാൾ ശിഷ്യനെ ഇപ്പൊ കണ്ടച്ച് കണ്ടച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാരാ യോഹന്നാൻ അപ്പൊ യോഹന്നാൻ കള്ളം പറഞ്ഞൊന്നും അല്ല അകത്ത് കയറിയത് സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ യേശുവിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് വിസ്തരിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഇടപെടണമെന്നായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ ശിഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു ശിഷ്യൻ ഈ വാതിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞു യു സി ഐ എം എ ഡിസൈബിൾ ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ അവന്റെ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താൻ അവന് ഒരു മടിയും ഇല്ലായിരുന്നു അതും എപ്പോഴാണ് ജീവൻ അപകടത്തിലായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പോലും അവനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്നുള്ള ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താൻ അവന് യാതൊരു മടിയും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്നുള്ള സത്യം എവിടെയും എപ്പോഴും വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിവുള്ളത് മണ്ടത്തരമൊന്നുമല്ല പലപ്പോഴും ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ബ്രദറെ മണ്ടത്തരം കാണിക്കരുത് എന്ന് നിന്റെ സ്നേഹം കർത്താവിനോട് അത്രയ്ക്കുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയും നീ അത് പറഞ്ഞിരിക്കും ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്ന് കണ്ടാലും അത് പറഞ്ഞിരിക്കും കാര്യം യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞുള്ള ജീവൻ വേണ്ട എന്ന് തന്നെ അവൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ പത്രോസ് കടന്നപ്പോൾ പത്രോസിനോട് ആ ബാല്യകാലത്ത് എന്ത് ബാല്യകാലത്ത് പത്രോസിനോട് നീയും ഈ മനുഷ്യന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു നോക്ക് യേശുവിന്റെ
ആ ഒരു അടുപ്പമാണ് അവനെ പത്രോസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നർ സർക്കിളിലേക്ക് കയറുന്നത് നല്ലത് ശിഷ്യനാകുന്നത് നല്ലതാണ് ആ ഇന്നർ സർക്കിളിലേക്ക് കയറുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ അതിലും അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ആ സെൻട്രൽ പോയിന്റിനോട് പറ്റി ചേർന്നിരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ മാറോട് ചാരിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് പത്രോസിന് ഇല്ലാതിരുന്ന ധൈര്യം ആർക്കുണ്ടായി യോഹന്നാന് ഉണ്ടായി മഹാപുരോഹിതന്റെ യേശുവിനെ വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് മുറ്റത്തിരുന്ന് തീ കായുന്നതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ മുറ്റത്തിരുന്ന് തീ കായുമ്പോൾ പിന്നെയും വീണ്ടും നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കാണുന്നത് വാതിൽ കാവൽക്കാരത്തിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ എന്തി പറഞ്ഞു ഞാൻ ശിഷ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അന്ന് കുളിർ ആകെ കൊണ്ട് ദാസന്മാരും ചേവകരും കനൽ കൂട്ടി തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പത്രോസും അവനോട് കൂടെ തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അന്നേരമാണ് പിന്നെ അടുത്തുകൊണ്ടാകുന്നത് എന്താ വീണ്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സിമോൻ പത്രോസ് തീ കാഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ നീ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒരുത്തിന് അല്ലയോ എന്ന് ചിലർ അവനോട് ചോദിച്ചു അല്ല എന്നവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഈ വിസ്താരത്തിനകത്തോട്ട് കയറിപ്പോയില്ലായിരുന്നെ പിന്നെ വേണ്ടി വരായിരുന്നു പുറത്താരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു പക്ഷെ അകത്ത് കയറിയും പോയി ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി പോകാനും വയ്യ പലപ്പോഴും ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയാം ഹാഫ് ഹാർട്ടഡ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഗോപുരം പണിയുന്ന ഉദാഹരണമൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഗോപുരം പണിയാൻ ഒരു തന്നെ ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർപ്പാൻ വകയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം പുറകെ പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ പടയേൽക്കുന്ന അതിന് അവന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ടേസ്റ്റ്ലെസ് സോൾട്ട് ഉപ്പിന് കാര്യമില്ലാതെ പോയാൽ അതിനെന്തോന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ രുചി വരുത്താൻ പറ്റും അത് നിലത്തിനും വളത്തിനും കൊള്ളത്തില്ല മനുഷ്യൻ വഴിയിലിട്ട് ചവിട്ടത്തെ ഉള്ളൂ ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ കാര്യം ശിഷ്യനാകുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മുഴുവൻ ഹൃദയത്തോടെയും എന്തും സഹിക്കാൻ ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പോട് വേണം ശിഷ്യനാകാൻ ഹാഫ് ഹാർട്ടഡ് ക്രിസ്ത്യാനിക്കയുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാമോ മനുഷ്യൻ വഴിയിലിട്ട് ചവിട്ടും ഇപ്പൊ പത്രോസിന്റെ സ്റ്റേജ് അതാ ഇപ്പൊ നാട്ടുകാരവനെ ഇടം വരം വിടത്തില്ല നീയും ശിഷ്യനാണോ നീയും ശിഷ്യനാണെന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോക്കുക ഒരിക്കൽ തള്ളി പറഞ്ഞാൽ അവൻ മൂന്ന് വട്ടം തള്ളി പറയണം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പിന്നീട് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളോട് കാണുകയാണ് മഹാപുരുവിന്റെ ദാസന്മാരിൽ വെച്ച പത്രോസ് കാതറുത്തവന്റെ ചാർച്ചക്കാരനായ ഒരുത്തൻ ഞാൻ നിന്നെ അവനോടുകൂടെ തോട്ടത്തിൽ കണ്ടില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു പത്രോസ് പിന്നെയും മറുത്തു പറഞ്ഞു ഉടനെ കോഴി പോയി ഒരിക്കൽ തള്ളി പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും തള്ളി പറയേണ്ടി വരും ഒരിക്കൽ നേരെ നിന്നാൽ പിന്നൊരിക്കലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി നേരെ അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ ചെന്ന ആദ്യത്തെ സമയത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫെയ്ത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് മനസ്സിലായൊന്നുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരെന്നെ പിന്നെ ഗോസ്ബൽ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താ വിളിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഐ എം എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ തീർത്തു പറഞ്ഞു തീർത്ത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവരൊരിക്കലും എന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഏഴ് വർഷം ഒരു കോളേജിൽ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നാണ് ജേണലിസ്റ്റിന് പോകുന്നത് ഈ സമയങ്ങളിലൊന്നും ആരും എന്നെ കള്ളു കുടിക്കാൻ വിളിച്ചില്ല കാര്യം ചെന്നപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ദൈവവൈദ്യനാണ് എനിക്ക് കള്ളു കുടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഒരു ദൈവവൈദ്യനാണ് ഞാൻ സിനിമ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഒരു ദൈവവൈദ്യനാണ് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല യെസ് പലപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ നമ്മൾ ഈ അല്പം മടുത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്താ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ യേശുവിന്റെ മാറോട് ചാരിയിടുന്നതായ ആ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യൻ വിസ്താര സമയത്ത് അവന്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് ഹി വാസ് സോ ക്ലോസ് ടു ജീസസ് ഇവിടെയൊക്കെ ഈവൻ ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിൽ പോലും യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചും ഇരുപത്തി ആറും വാക്യങ്ങൾ അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശുവിന്റെ ക്രൂശിനരികെ അവന്റെ അമ്മയും അമ്മയുടെ സഹോദരിയും ക്ലയോഫാമി
യേശുവിനോട് ചേർന്നിരിപ്പാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിന് ചേർന്നിരിപ്പാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അവന്റെ മാറോട് ചാരി ഇരുന്നേലേ പറ്റുള്ളൂ ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിലും വീമ്പ് പറഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാരൊന്നുമില്ല കുറെ സ്ത്രീകളും പിന്നെ വലിയ വർത്തമാനമൊന്നും പറയാത്ത ആര് യോഹന്നാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ യുവാവായ ശിഷ്യന് യേശു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തേഴാം വാക്യത്തിൽ യോഹന്നാന്റെ കയ്യിലാണ് യേശു തൻ്റെ അമ്മയെ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നത് യേശു തൻ്റെ അമ്മയെ യോഹന്നാനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്ത്രീയെ ഇതാ നിന്റെ മകൻ എന്ന് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യാണ് യോഹന്നാനെ കാണിച്ചു പറയാണ് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നിന്റെ അമ്മയാണ് അപ്പോൾ നിരാലംബയായ തൻ്റെ അമ്മയെ വിശ്വസിച്ച് പരമേൽപ്പിക്കാൻ യേശു കണ്ടെത്തിയത് യോഹന്നാനെ മാത്രമായിരുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഉയർപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് മഗ്നല്ലക്കാരത്തി മറിയ കല്ലടക്കിലെത്തി കല്ല് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവൾ മടങ്ങി വന്ന് ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് പത്രോസും യോഹന്നാനും ഒരുമിച്ച് ഓടി ഇത് സത്യമാണോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഓടി പക്ഷേ യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ വേഗത്തിൽ ഓടി ആദ്യം കല്ലടക്കിലെത്തി കാര്യം അവൻ്റെ സ്നേഹമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവനെ വേഗത്തിൽ ഓടുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും അറിയാനുള്ള ഒടുങ്ങാത്ത ഒരു ആവേശം അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ യേശുവിന്റെ മാറോട് ചാരിയിരുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും മുന്നലോടി വേഗത്തിൽ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് ചെന്നു നമുക്ക് നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കർത്താവിനോടുള്ള ഇത്രയും വലിയൊരു ആവേശം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആളുകൾ പറയും ബ്രദറെ എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അതിനെനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മളുടെ നമ്മളവരോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇഫ് യു ആർ സോ ക്ലോസ് ടു ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ജീസസ് ദെൻ സെർട്ടൻലി എന്തിനും ഏതിനും എടുത്തു ചാടി കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാനുള്ള വലിയ ഒരു ആവേശം അഭിനിവേശം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും ഹലോയ ഇനി അവസാനം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന് നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പത്ത് ദിവസം കൂട്ടനും എല്ലാം കൂടെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ പത്രോസിനോട് അത് കർത്താവാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് അപ്പോൾ അടുത്ത് നിൽക്കുകയല്ല വളരെ ദൂരെ നിൽക്കുകയാണ് വളരെ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന കർത്താവിനെ അവന് മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല കണ്ടുപിടിച്ചത് ടെലിസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല അത് കർത്താവാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞത് യേശുവിൻ്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും മൂന്നര വർഷം കൂടെ നിന്ന് ബാക്കി ഏത് ശിഷ്യന്മാര് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് പോലും യോഹന്നാൻ മനസ്സിലാക്കി നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് ജീസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലോ അവൻ കർത്താവാകുന്നു എനിക്കറിയാം കാര്യം എങ്ങനെ അവന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ബിക്കോസ് ഹി വാസ് സോ ക്ലോസ് ടു ജീസസ് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടതും ഞങ്ങളുടെ ചെവി കേട്ടതും ഞങ്ങളുടെ കൈ തൊട്ടതുമായ ജീവന്റെ ഞങ്ങൾ സ്പർശിച്ച ജീവന്റെ വചനം ഞങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ മാറോട് ചാരി ഇരുന്നവനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നവൻ മാത്രമേ യേശുവിനോട് ഇത്ര ക്ലോസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവന് മാത്രമേ പറ്റ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ യേശു എന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും അവന്റെ അവകാശവാദത്തെ തള്ളി പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കാര്യം അവർക്കും തോന്നിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ യേശു അല്ല യേശു അവനെ മാത്രമൊന്നും അല്ല സ്നേഹിച്ചത് ഹി ലവ് എവറിബാഡി പക്ഷേ യേശുവിന്റെ സ്നേഹം എത്രയും കൂടുതൽ ഏറ്റെടുത്തത് ആരാണ് ഇറ്റ് വാസ് ജോൺ യോഹന്നാനാണ് യേശുവിന്റെ സ്നേഹം അത്രയും കൂടുതൽ ഏറ്റെടുത്തത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പത്രോസ് തിരിഞ്ഞ് യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ പിൻചെല്ലുന്നത് കണ്ടു യേശു പത്രോസുമായിട്ടൊരു സംവാദം നടത്തുന്നതാണ് അതിന്റെ പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവന്റെ പിന്മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് പത്രോസിന്റെ പിന്മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് യേശു എന്ത് ചെയ്യാണ് പത്രോസിനെ മടക്കി വരുത്തുന്ന സീനാണ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവൻ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു നീ യൗവനക്കാരനായിരുന്നപ്പോൾ നീ നിന്നെ അരകെട്ട് ഇഷ്
പ്രിയമുള്ളവരെ യേശുവിൻ്റെ മാറുകൂടെ ചാരി ഇരുന്നാൽ പിന്നെ ഒരു നിമിഷം കർത്താവിനെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എപ്പോഴും അവനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതിലേ പറ്റുള്ളൂ സ്മിത്ത് വികൽ സ്വർത്തിനോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കൂറ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്മിത്ത് വികൽ സ്വർത്ത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എത്ര മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്ന അഭേദമെന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ കുത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ സ്വോത്രം സ്വോത്രം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും അല്ലോ പറയുന്നത് വി ആർ ഇൻ കോൺസ്റ്റന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവിനെ കാണാതിരിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു സ്റ്റേജ് പിൻചെല്ലുന്നതായ ശിഷ്യൻ കരിയാമൻ അവൻ്റെ മാറോട് ചാരിയിടുന്നവനാണ് അവൻ യേശുവിനെ കാണാതിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല ഉടനെ പത്ര ദിവസം തിരിഞ്ഞു നോക്കി യോഹന്നാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു യേശു പറഞ്ഞു അവൻ്റെ കാര്യം നീ അന്വേഷിക്കണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഉള്ള പ്രശ്നം അതാണ് എന്താ നമ്മളോട് കർത്താവ് എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നുള്ളതല്ല അവനെന്താ പറ്റും ഇവനെന്താ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ യോഹന്നാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യോഹന്നാൻ ഒന്നും വിഷയമല്ല യോഹന്നാൻ നോക്കിയപ്പോൾ യേശു പത്ത് ദിവസമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗുഡ് അത് പത്ത് ദിവസം യേശു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം പക്ഷേ അവൻ യേശുവിനെ കാണാതിരിക്കാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറകെ വോളണ്ടിയർ ചെയ്ത് നടന്ന് ചെല്ലുകയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ശിഷ്യൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നവൻ ഇത് എഴുതിയവനും ആകുന്നു ഈ ശിഷ്യൻ ഇപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ആരാണ് സ്നേഹിക്കുന്ന ശിഷ്യൻ യോഹന്നാൻ യോഹന്നാനെന്നൊന്നും പറഞ്ഞു പറയുന്നത് എന്താണ് ആരാണ് കരുതി പറയും അവൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് യേശുവിനോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാനല്ല മറഞ്ഞിരിക്കാനാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് യോഹനാനാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരാണ് പറഞ്ഞത് ആരെഴുതിയെന്നുള്ളതൊന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശിഷ്യൻ ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല എൻ്റെ പേര് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ ഫോട്ടോ അതിനകത്ത് അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചില ആൾക്കാരുടെ സപ്ലിമെൻ്റ് ഒക്കെ കണ്ടാൽ എന്തോ ഇപ്പം ഗുഡ് ന്യൂസിനകത്തൊക്കെ കാണുമല്ലോ സപ്ലിമെൻ്റ് ഒരു സപ്ലിമെൻ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരാളുടെ പടം ഒമ്പതിടത്ത് ആണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു തൊണ്ണൂറിടത്തിടാൻ പറ്റുമോന്നാണ് ഒരു സപ്ലിമെൻറ്റിനകത്ത് ഒരാളുടെ പടം തൊണ്ണൂറിടത്തിടാമെന്നാണ് ഒരാൾ നോക്കുന്നത് കാര്യം അറിയാമോ അവരാണ് യേശുവിൻ്റെ മാറോട് ചാരിയിടുന്നവരൊന്നുമല്ല യേശുവിൻ്റെ മാറോട് ചാരിയിടുന്നവന് അവൻ അപ്രീസിയേഷനും വിഷയമല്ല ഇതൊന്നും അവന് വിഷയമല്ല ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ അടിക്കുന്നതിനൊന്നും ഞാൻ എതിരു പറയുമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാരാണ് തെളിഞ്ഞിരിക്കാൻ മോഹിക്കുന്നവരാരാണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ യോഹന്നാന് യേശുവിൻ്റെ മാറോട് ചാരിയിടുന്നത് കൊണ്ട് യേശുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ അല്ലാതെ അവൻ്റെ പേരോ പെരുമയോ ഒന്നും അവന് വിഷയമല്ല മാറോട് ചാരിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ മതി അവനെ കണ്ടാൽ മതി അവനെ അറിഞ്ഞാൽ മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഫൈനലി യശ്യാമിൻ്റെ പ്രവചനം നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം കൂടെ വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം നാൽപ്പതിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ ഐസയ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടി വേഴ്സ് ഇലവൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു ഇടയനെ പോലെ അവൻ തൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയിക്കുകയും കുഞ്ഞാടുകളെ ഭുജത്തിലെടുത്ത് മാർവിടത്തിൽ ചേർത്ത് വഹിക്കുകയും തള്ളകളെ പതുക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു He carried the young ones close to his heart. Yeshu is a treaty in the world. He said, If you are like a child, a lamb, you will be able to come and come and come and come and come and come. But, If you are a lamb, you will be able to come and come and come and come and come and come and come. ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ അടിച്ചു നടത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിനെ എടുത്ത് മാറോടി ചേർത്ത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് പുരുഷാരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണോ എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒരാളുടെ അവസ്ഥയാണോ ഇനി അതല്ല പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ പോലെയുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തി ഞാൻ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഞാൻ ആശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുകയാണോ അതിനപ്പുറത്ത് മൂന്ന് പേരുടെ ആ ഇന്നർ ചേമ്പറിലേക്ക് കയറാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതോ മൂന്ന് പേരായ ആയിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയോ അതിനും അപ്പുറത്ത് അവൻ്റെ മാറോട് ചാരിയിരിക്കുന്ന യോഹന്നാനെ പോലെ ഒരു ക്ലോസ്നെസ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അവൻ്റെ മാറോട് ചാരിയിടുന്നതിനുള്ള ശബ്ദം പ്രത്യേകത എന്നറിയാമോ ഈവൻ ദാറ്റ്
if you are so close to the heart of god you know what happens you hear the heart beat of jesus yeshuvinte hrudayam onnu vidichal ningal adu ariyum adu ningalde chevigalilana athrakku close aayittulla relation aanu yohanna de suvishesham 10th adhyayathinte 3 4 vakyangal vaayikkumbol വാതിലൂടെ കടക്കുന്നവനെ ആടുകളുടെ ഇടയനാകുന്നു അവന് വാതിൽ കാവൽക്കാരൻ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു ആടുകൾ അവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു തൻ്റെ ആടുകളെ അവൻ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു തനിക്കുള്ളവയൊക്കെയും പുറത്തു കൊണ്ട് ചെന്ന ശേഷം അവൻ അവയ്ക്ക് മുമ്പായി നടക്കുന്നു ആടുകൾ അവൻ്റെ ശബ്ദം അറിഞ്ഞ് അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആടവൻ്റെ ശബ്ദം അറിയുന്നത് ശബ്ദം കേൾക്കുകയല്ല ശബ്ദം അറിയുകയാണ് it is not a noise it is a voice nammal noise aanu kelkunnathu shabdam ariyugayaanu a voice it is heard you will know the voice of jesus yesu inde shabdam nammal ariyum yesu inde shabdam verude kelkugayalla ariyum ariyanamengil aarke ariyan pattullu avanne maar odi chaari irikkunna orku maatram നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഇടയ്ക്കാം ഹലോ ലുയ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന പുരുഷാരത്തെയും യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരെയും യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെയും സുഖ സൗകര്യങ്ങളെ വിട്ട് യേശുവിനോടുകൂടെ കഷ്ടമനുഭവിച്ച് അവൻ്റെ മഹത്വം ദർശിക്കുന്ന മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാരെയും ഏറ്റവും ഒടുവിലായി യേശുവിൻ്റെ മാറോട് ചാരിയിരിക്കുന്ന യോഹന്നാനെയും നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി ഇന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കാം ഇതിൽ ഏത് കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ പിൻവാങ്ങുന്ന പുരുഷാരത്തെയാണ് നമ്മൾ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് അവർ വചനം കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ ആവേശത്തോടുകൂടെ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നവരാണ് അവൻ രോഗികളിൽ ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കണ്ടിട്ട് അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നവരാണ് അവരിൽ പലരും അവൻ്റെ അടുത്ത ഉപദേശം തിരക്കി വന്നവരാണ് അവരിൽ പലരും അവനെ റബ്ബി എന്ന് വിളിച്ചവരാണ് അവരിൽ പലരും അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നുവെന്ന് വിശ്വസിച്ചവരാണ് അവരിൽ പലരും അവൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളെ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തവരാണ് പക്ഷേ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും മടങ്ങിപ്പോയി ഇന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചാൽ നമ്മൾ അവനിലും അവൻ നമ്മളിലും വസിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് ഇടവേളകളില്ലാത്ത ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതമാണ് ഹലോ ലുയ അവിടെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നവരല്ല എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ പോലുമല്ല അവൻ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചത് തന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് അവരെ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിന് പുറത്ത് പോകത്തില്ല അവരതിനകത്ത് തന്നെയാണ് കാരണം അവർ വിളിക്കപ്പെട്ടത് തന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിനാണ് പത്ര ചോദിക്കുന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിട്ട് ഇവിടെ പോകും നിത്യജീവന്റെ മൊഴികൾ നിന്റെ പക്കലുണ്ട് അത് കഠിനവാക്കായിരിക്കാം പക്ഷെ നിത്യജീവന്റെ മൊഴികളാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിട്ടേച്ച് പോകത്തില്ല ബിക്കോസ് ഞങ്ങളെ എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ പുരുഷാരത്തെ പോലെയല്ല ഞങ്ങൾ നീ വിളിച്ചത് നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കാനാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് കർത്താവ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കാനാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ യെസ് ലോൺ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നീ എന്നിലും ഞാൻ നിന്നിലും വസിക്കുന്ന മുന്തിരിയുടെ കൊമ്പ് പള്ളിയിൽ ചേർന്ന് വസിക്കുന്നത് പോലെ ഒക്കേഷണലായിട്ടല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കല്ല ഞായറാഴ്ചകളിലല്ല കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്തും അല്ല ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ബിസിനസ് ആണത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇടവേളകളില്ലാത്ത സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളില്ലാത്ത സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങളില്ലാത്ത താല്പര്യങ്ങളില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത അതിനപ്പുറത്ത് യേശുവുമായിട്ടുള്ള ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുള്ള ഒരു ജീവിതം എത്ര പേര് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും കർത്താവെ ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് ഓഫ് ഹാഡ് കർത്താവെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതാ ഇടവേളകളില്ലാതെ നിൻ്റെ പിന്നെ പിന്നാലെ നിന്നോട് ചേർന്നിരിപ്പാൻ ആ ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ എഴുപത് പേര് ഇട്ടേച്ച് പോയപ്പോഴും ഇല്ല കർത്താവെ അതിനപ്പുറത്ത് നിന്നോട് ചേർന്ന് ഒരു ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൽ നിന്നെ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ എത്ര പേര് ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയും കർത്താവിനോട് നിങ്ങൾ ഒച്ചത്തിൽ തന്നെ പറയാം കർത്താവ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം മതി എനിക്ക് ഇടവേളകൾ വേണ്ട എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകണ്ട എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വകാര്യതകൾ വേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിനും അപ്പുറത്ത് കർത്താവെ 
കർത്താവേ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെ താഴ്വരകൾ വിട്ടിട്ട് മലമുകളിലേക്ക് കയറി നിന്റെ മഹത്വത്തെ ദർശിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ ഇന്നർ ചേംബറിലേക്ക് കടത്തണമേ എന്നെ നിന്റെ ഹൃദയം എന്താണോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരത്തക്ക രീതിയിൽ നിന്റെ ദൗത്യം എന്താണോ അതിന്റെ ആഴത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കുവാൻ ഞങ്ങളോട് കരണ തോന്നണമേ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വ്യാകുലതകളെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അത്ര അടുപ്പമുള്ള ആ ഇന്നർ ചേംബറിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കടത്തണമെന്ന് എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും അതിനുമപ്പുറത്ത് കർത്താവേ ആ യോഹന്നാനെ പോലെ നിന്റെ മാറോട് ചാരിയിരിക്കാൻ നിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പങ്കാളിയാകുവാൻ നിനക്ക് വിശ്വാസമുള്ള നിന്റെ ശിഷ്യനാകുവാൻ യുദാസിന്റെ കാര്യം പോലും പങ്കുവയ്ക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് എംബരാസമൻ ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിൽ പുറത്ത് ആ രഹസ്യം പോകത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തത്തക്ക രീതിയിൽ നിന്റെ സ്വഭാവം ഞാൻ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ തന്നെ ഉറപ്പാക്കുന്ന നിലയിലുള്ള അടുപ്പം എനിക്ക് തരണമെന്ന് എത്ര പേര് പറയും കർത്താവേ പത്രോസിനെ പോലെ ഐഡന്റിറ്റി മാറ്റി പറയുന്നവരായിട്ടല്ല യെസ് ഐ എം എ ഡിസൈബിൾ ഓഫ് ജീസസ് എന്ന എവിടെയും ഏത് സമയത്തും ധൈര്യത്തോടുകൂടെ പറയുവാൻ ആവശ്യമായ വലിയ ശക്തി ലഭിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ മാറോട് ചാരിയിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് എത്ര പേര് പറയും നമ്മുടെ സമർപ്പണത്തിന്റെ അടയാളമായി കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിനോട് പറ കർത്താവേ ആ യോഹനാനെ പോലെ നിങ്ങളുടെ മാറോട് ചാരിയിരിക്കാൻ അവൻ തള്ളയാടുകളെ പതുക്കെ നടത്തുന്നു എന്നാൽ കുഞ്ഞാടുകളെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു ഇന്ന് കർത്താവ് നിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞാടായിരിക്കുവാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടല്ല വലിപ്പമുള്ള ആളായിട്ടല്ല ഗർവമുള്ള ആളായിട്ടല്ല ഒരു കുഞ്ഞാടായിട്ട് നിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുവാൻ നിന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കേൾക്കുവാൻ കർത്താവ് ഒരു നിമിഷം പോലും നിന്നെ കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത യോഹന്നാനെ പോലെ പത്ര ദിവസങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ നീ അങ്ങോട്ട് മാറിയപ്പോഴത്തേക്ക് പുറകെ ചെന്ന് ദൂരെ നിന്ന് നിന്നെ നോക്കി സന്തോഷിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവേ നിന്റെ മുഖരൂപം കാണുവാനുള്ള അഭിവാഞ്ച കൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെ നീ കർത്താവേ ഓ ത്രസിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ നിന്റെ മുഖം കാണുവാനുള്ള വലിയ മോഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ നീ നിറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ നിന്നെ കാണാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും ഇരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ര ആഴമുള്ള ബന്ധം നിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനുള്ള വലിയ മോഹം നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ അതിന്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും അറിയാൻ കല്ലറയ്ക്കൽ ഓടി അകത്ത് കയറുന്ന ശിഷ്യനെ പോലെ കർത്താവേ നിന്റെ ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിൽ പോലും നിന്നെ വിട്ടുപിരിയാതെ മരണം മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നാലും അതിനെ കണക്കാക്കാതെ നിന്റെ ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം നീ എന്നെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവേ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നീ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നോ നീ എന്ത് കാണുന്നുവോ നിന്ത് നീ എന്ത് നോക്കുന്നു എന്നിൽ നിന്ന് നീ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നോ അതിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ആ ആത്മസൗഹൃദം നിന്റെ ഹൃദയ വെടിപ്പ് പോലും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള അടുപ്പം അവന്റെ ആടുകൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അത് തിരിച്ചറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവ് നിന്റെ നോയ്സ് ഒരു വോയിസ് ആയി പോകാതെ നിന്റെ നോയ്സ് അനുഭവിക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം നിന്റെ ശബ്ദം അറിയുവാൻ തക്ക വണ്ണം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ കർത്താവേ നൂറ് ശതമാനം നിന്നെ പിൻപറ്റുവാൻ 